こんにちは、にじこです。風さんの徳島のライブ、昨日初日が無事終わったようですね。なんか、本当に、もうそりゃいいに決まってますけども、すっごく良かったみたいですね。なおパンチョさんからもこんなのいただいてますよ。スタンドでしたが、すぐそこに風ちゃんがいる。それくらい近かったです。音響も素晴らしくあったかい雰囲気でした。最初の MC の時、スタートに間に合わなかったお客さんが大勢入ってきて、かなわんかなわん皆さん何しに来たんですか<笑>みたいな感じで爆笑でした<笑>徳島は地元みたいなもんでととてもリラックスしてるように見えましたでねそうだったみたいですねなんか以前2年前かな香川の公演の時も香川東海マンニコイチやからとか言ってましたけどねうんねえそっかもう何しに来たんですかって<笑>もっと笑わせてくれますね、うん、大丈夫ですかとかね<笑>もうなかなかない MC ですよねはいよかったですねはい今日も2日目ねもうなんか本当にどこの席でも神席だということでねいやいいホールいいアリーナでね楽しみですねはいありがとうございますそれからうんちょっと遅れちゃいましたけどズッツさんからのダイアリーね忙しい合間にまた書いてくださいましたね、えー、LAT 徳島公演初日マネージャー買わず2023年2月3日吹雪の福井から南国の徳島へということで勝手にめちゃめちゃあったかいとこと思い込んでいた私徳島の海に行ってみたら寒い寒い<笑> The wind is cold でも会場に飛んでくるカモメはとても可愛いです。そして今日の徳島は節分ということで、龍慶さんが用意してくれました。ねえ、すごい。徳島どんな暑い LAT になるのでしょうか。恵方巻きがね、これ置いてあるのかな。うん。キンパもあるのかな。で、お豆さんがあって、ね、あの金棒があってお面もあってそのこのお面を皆さん盤面さんと風さんがかぶってたんですねうん恵方巻き皆さんかぶりついたでしょうか無言でね以前あれ2年前だったかなあの恵方巻き買いに行ったら売り切れてたからエクレア買ったって言って風さんがねツイッターであのツイッターをツイッターをじゃないねエクレアをあのパクってやるところの写真が載ってたんですけどそれが今のヘデモネーヨのマイクを持つあのスタイルあれだからあれクレア持ちって言われるのはそういうわけなんですけどねそんなこと思い出しましたねうんはいでねずっとさん面白いですね<笑>徳島あったかいと思ったまあなんとなくイメージ的にありますよねうんでもさすがに冬は寒いと<笑>まあそうですよねうんでカモメが可愛いってねカモメちゃんこれもなんかずらーっと並んでてなんて可愛い置物みたい置物とこの偽物特別がつかないぐらい可愛いねで風さんもストーリーにあげてたけどねあんな近づいても逃げないってねやっぱり風さんだからでしょうかねうんはいいやー本当に2日目の今日も楽しみでございますね皆様うんそしてえー、とすごい爆発ヘアの風さんがあの、ね、写真載せてくれてあとあのツインテールでひげで渋めな顔したあのレコーディング風景ねモノクロの、うん、なんでこんなふざけた髪型してるのにかっこいいんでしょうかもうやめてくださいって感じですよねやってください<笑>もっと<笑>そうそれでこの爆発ヘアはね「I am, I am the universe」I am the universe. 私は宇宙です。Universe か。発音おかしいね。I am the universe. 私は宇宙です。竜の絵とロケットがあって。英語だとこの惑星と UFO の絵があって。面白いな、風さん。深いね。私は宇宙です。本当ですよね。一人一宇宙とか言われてね。私たちはみんなそれぞれの宇宙を持ってる。うん。それでね、あの、あのアンジェラさんの曲をかけてたじゃないですかあのカモメちゃんの写真とともにね動画とともにね風さんがでアンジェラといえば風さんがもう
大好きで大好きであのもうちっちゃい時に小学校3年か4年ぐらいの時に大好きであのお姉さんの影響でね聞いてでそれを聞いたらもうなんか「なんやこの人」ってなってもうドハマりしたっていうねでもなんかライブ配信の時もあの好きすぎて歌えんっていうぐらいアンジェラのことが大好きでね、うん、そのアンジェラの曲を使ってましたけどもそのアンジェラ・アキさんもなんかあの方とてもスピリチュアルな人だなって私前から感じててであの2021年の9月あの風さんがフリーライブをやった時にあのインスタに上げてるんですよねアンジェラ・アキさんがね。そう風さんのことをねなんか日本にいる間に友達にあの藤井風というアーティストの存在を教えてもらいましたいろんなアーティストの音楽に触れる中ここまで感動し心揺さぶられたのはいつぶりだろう彼の音楽は液体のように自由自在に形を変えながら目の前で変化していく引っかかる部分よどみなく流れる部分そしていつまでもなり続ける余韻えーうん、彼の言葉が季節の風のように魂を吹き抜けていく弾き語りライブも素晴らしかった彼の根底にスピリチュアリティがあってつながりを感じながらクリエイトするからこそ人間の心を揺さぶるのだと痛感しましたしかも英語と岡山弁を自由に行き来するしゃべり英語と阿波弁を交互に使うものとしては親近感ありすぎましたね、えでもうこのことに対してあの風さんもねあの英語であの答えてるんですけどそれをあの和訳したものをねあのイクさんって方が紹介してくれててツイッターでね、うん、でそれによるとね「親愛なる風あなたはこの広大な宇宙のような素晴らしい表現で,です。私はあなたの旅にとても興奮しています。このビジネスはあらゆる意味で疲れ果てている可能性がありますが、常にあなたが平和,、ね、平和な風であることを忘れないでください。ちょっとあの、翻訳だからちょっと分かりづらいとこあるけどね。うん、あなたは全呼吸で息を吸い込み吐き出します。あなたが疑問に思い始めたら、それを使ってあなたが本当のあなたに戻ってください。あなたに。愛と前向きなエネルギーを送りますアンジェラねえそしたら風さんが「Oh my god アンジェラ・アキ信じられないこれは非現実的です」って私の周りの誰もがあなたが私の最初のアイドルであなたは私の偉大な姉,姉であることを知っています美しく深いメッセージをありがとうございました完全に混乱していて圧倒されているので良いコメントを思いつくことができません長い間でインスピレーションを与えてくれてありがとう。神のご加護って。で、アンジェラさんがまた、えー、っと、私はとても幸せです。そして、私はいつもあなたに光を送るつもりです。あなたの芸術における一定の流動性を知ること、創造性が無限に広がりますように。次にあなたが作り出すものを聞くのが待ちきれません。で、風さん、ハレルヤーっていう。答えでねいや嬉しかったでしょうねもうこの時なんか湧きましたねみんな風邪民たちがねいや本当にねいやアンジェラさんとつながってどんなに嬉しかったかどんなに興奮したかねわかりますよねはいでえー、っとそうそうそうえー、っとねこれはね、えー、誰だっけな教えてくれたた人がいいんですよねちょっとごめんなさい失念しちゃったなうーんとそうそうそれでねアンジェラさんの「宇宙」っていう歌があってそこに「あなたと私はどこか平行に存在している」「宇宙宇宙宇宙あなたと私の意識はいつでもつながってるんだ」「宇宙宇宙宇宙」もう完全にあのアンジェラさんも分かってる人ですねうんいつでもつながってるねもうあのそもうハイヤーセルフの存在も分かってるし本当に完全に分かってる人だなと私も感じましたうんそしてえっ、ー、とねうんとねどこ行ったっけなちょっといろいろ混じっちゃって
、えー、そうそうで、あのー、徳島ってねアンジェラさんの故郷でもあるんですよねでしかも中学生の時にアンジェラさん3年間だけ岡山に住んでたんですよね本当になんか運命感じますよね風さんとのねうんそうなんか本当にあのー、なんかスピリットが同じ感じっていうかねその使うワードとかねその宇宙の歌にしてもそうだしなんかね同じ星から来てるんじゃないかみたいなね<笑>そんな風に私思っちゃったんですけどそうかもしれないですよねだからすごいお互いにあーなんか会えたねみたいなそんな感じなのかななんて思ったりもしたんですけどうんでてるてる坊主マムさんがねうん。あのー「アンジェラ・アキの宇宙」って曲をさっき聴いてきたら歌に「あなたと私はどこか平行につながってるあなたと私の意識はいつもつながってるんだ」という箇所が「風くんのユニバース」って使ってたのはこの曲も関係してたのかなってねそうそうね本当に同じ、あのー、感覚ですよねお二人がねうんいやなんかすごい、あのー、風さんのアンジェラさんへの思いをまた知った感じがしてね嬉しかったですねはい。うん、で、えー、それからね、うん、で全然話が違うんですけどもあのー、サバイオセッカイの方福井でお世話になったサバイオセッカイの方ねその方のあのー、素敵な記事をあのいいもんよさんに教えてもらったんでそれを私あのサブチャンネルの方でシェアしたんですよね。そしたらなんとメンバーの方がそれを見てくれたそうでそれで代表の上島睦美さんがコメントくださったんですよサブチャンネルの方にね「こんばんはメンバーが見つけてくださいましたびっくりです上島睦美ですこんなに素敵にお話ししてくださって本当にありがとうございます」風さんファンの皆様のおかげでおせっかいみんながとても幸せな気持ちになりました本当に本当にありがとうございますっていや嬉しい嬉しかったですね私もうんでこうやってあの活動されてるむつみさんのことがねまたさらにたくさんの人に広がるといいなと私も思ってうんなんかあのいい循環になってるなと思いましたねはいはいそれからですねうーんとえっとですねいろいろ話したいことがあってですねうんあそうそうそうそうあのね<笑>私の,あの配信がねもうほんとにじこさんいちいち面白いからってようちゃんさんエンジェルセブンさんもにじこさんの作るお味噌汁の話で継ぎ足し継ぎ足し秘伝の味,味つぼりましたやっぱりにじこさん楽しい方ですね小山千鶴子さんもほんまにじちゃん面白い<笑>そんな面白いこと言った覚えないんですけどねいや喜んでもらえて嬉しいですうんそれからね吉田ひとみさんツインテールの風くん何罪で捕まるの<笑>英語バージョン見つけました嬉しいですね風くんシャイだから背中に風くんがいるクローパー,パーカー見たいですああ私のグッズのねうんわかりました皆さんが見たい見たいってすごい来るんでんじゃあ本当にやろうかなと思ってますはいえーうん、風くんにはまる人はもれなくにじこさんにはまるんですかねいやそんなことはないと思いますけど<笑>えっとえー、私は昔人の目を気にすることが多かったこんなこと言ったらとかこんな格好したらとか気にしすぎなところがあったけど結局自分が人を見てそう思ってるってことだっただからもうやめた気にしない私はこれが好きでこれが食べたくてこの服が着たいの自分が楽しいのが一番でしたそしてそれはみんなも同じと。えー、最後に虹子さんの喉と目だけサイボーグにしてあげたいって思うのでしたありがとうございます私目が疲れてるからっていうことですねありがとうございますうん本当にありがとうございますそうですよだから風さんもねツインテールしたってええんやでってひげ面でツインテールしたってええんやでって思ってるかどうか知りませんけどそんな風にね思わせてくれますよ何でもいいんだって何でもいいんだよって好きにしていいんだよってうん本当にそうだから何を気にすることがありましょうかねうんはいそれからえー、っとうんとねゆうさん息子が心の病になってしまい学校に行けなくなりました以前の私だったらサボらずに来なさい高い学費払ってるんだからと頭ごなしに怒ってお尻叩いて行かせてたと思いますでも風邪くんに出会いにじこさんのお話も聞いて怒ること全てに意味があるこの考えに救われました
小さな頃からあるスポーツを続けてきたのでですが怪我をして手術をし松葉杖生活不自由な生活の中できっと心がついていかなかったのだと思います今は休む時な,なのだなと今までできなかったことを一緒にやっています人混みが苦手な息子ですが横ありの立ち見席チャレンジしました生風くんに合わせてあげたいですねえ当たるといいですねうんそうなんですよ不登校だからダメじゃないんですよ意味があるんですわけがあるんですよそこにねでそれをゆうさんお母さんのゆうさん分かってあげて素晴らしいですねうん起こることに全て意味があるうんで手術して松葉杖状態この不自由な生活の中でもねきっと何か意味があるそして今できることをやるこれが素晴らしいですよねえ本当にいやーよかったよくあれ当たるといいですねはいありがとうございますそれからね美穂子さんえー、これもうねすごい弾んだ感じなんですよ。にじこさんこんにちは。私気がついたんです。にじこチャンネル聞いてるみんながにじこさんありがとうございますってよく言ってますよね。それはにじこさんがみんなにありがとうってよく言ってくれてるからなんだと思います。優しさとありがとうの連鎖とでも言うのかな。素晴らしいな。にじこチャンネルはなぜこんなに人気なのか私なりに考えてみました。まずにじこさんの声が安心感。かっことんちん感じゃないよ。安心感があるでしょう。風さんが大好きで風さんのいろいろなことを教えてくれたり時には考えさせられたりほっとさせてくれて温かくて優しくて癒されて自分が素直になれて楽しくてそして爆笑心のよりどころです扉が,扉がいつも開いていていつでもどうぞ出入りは自由ですからねそんな風に思いますこれからもそのままの虹子さんでいてくださいねっていうとってももうね弾んだ感じだったんで弾んで読んじゃった<笑>ありがとうございます嬉しいですこんな風に言っていただいてねはいそれからねもう一つ嬉しいのテリーさんにじこさん素敵な配信ありがとうございますポジティブになられた皆さんのコメントをお聞きして活力をいただきましたチケトレに外れ続きですが落ち込んで,でおりましたのでにじこさんがこのチャンネルで配信してくださっていることで私も含めて温かな気持ちになられている方が多いと思います感謝感謝ですありがとうございますいきさんツイ,ンツインテールの風くんに見つめられながら皆さんの気づきもがきこと心温まるメッセージのギャップが最高でした<笑>本当に本当に素敵な風さんから素敵なにじこさんに引き寄せられて素敵なリスナーの皆さん最高の場所ですねあ嬉しいですね本当そんな素敵な場所なんて言っていただくと嬉しいですねはい、はい、そしてうーんとねどこまでいったかなうんあこれもすっごい嬉しかったんですけどこれ過去の動画ですね「藤井風さんのスピリチュアルな生き方には訳があった」っていうね「解放されました」っていうあのサムネのものなんに,ついたのについてたんですけど美穂子さんえー、この写真いいですね綺麗写真からも神秘的な感じ伝わります虹子さんその場所に行かれたんですねいいな私も行きたい風さんのすごい運命を持って生まれた話涙が溢れてきましたなんでだろう感動したのかな自分でもわからないそして同じ運命数をお持ちの虹子さんすごい風さんはこの世の中にいろいろな素晴らしいことを伝え,伝える選ばれし人そしてそれを私たちに分かりやすく伝える役割が虹子さんなのかなと思いますもちろん風さんのことだけではなく虹子さんのお仕事はそれに近いものなのかなとうまく言えませんが私が風さんの存在を知ったのは2年前での「紅白」でしたすごいなと思いましたがそれ以上何もなく普通に好きで、えー、去年一番歌を聴いていました風さんを深く知ったのは1ヶ月前です年末コロナにかかりやっと解熱して暇だから YouTube でも見ようと風さんを見たらあらやだこの人歌もピアノもやばいじゃないすごいじゃないそして何よりこの人間性に惹かれてしまいましたこの人のコンサート行きたい調べたら今ツアー,ツツアー中じゃないしかも抽選だけど埼玉スーパーアリーナあるじゃないそれが1月4日でしたなんだかふわりと当たる気がすると思っていたら当選やったー娘と二人で賜り生風さんを拝みに行けました。本当に嬉しかった。感動でした。これ運命だな。これからはすっかり、それからはすっかり風見ですね。そして、虹子様にも出会えたことです。私にとって、風さんと虹子さんは二個一です。いやいやいや、そんなこと言ったら怒られる、もう本当に
<笑>どちらかというと私は思い越しなんですこの短期間の自分の行動力には自分でもびっくりですこの時期にニコイチのお二人に出会えたことで私の人生は変わりました気持ちが癒されるとこんなにも生きやすいのかとびっくりしていますいつもありがとうって思っていますが本当にありがとうございますこれからも応援していますにじこさん大好きありがとうございます恐れ多いです本当にありがとうございますねそしてうんとねそうそうもう一つね藤井風グッズ私が購入したものを全部ご紹介っていうね開封の儀っていうこれ以前の,の初期の初期ですかねこれをねさつきさんが見てくださってねにじ,こにじこのグッズ見せびらかしフェアが楽しみすぎたらここにたどり着きましたボトルの蓋オープンに格闘するにじこさんまた笑わかされましたよか弱さに見応えありそこが可愛すぎますあざといって。<笑>ありがとうございますもう結構なんか過去の開封動画を見てくださってるみたいでいろんな方がありがとうございますいりますかね過去のあるけど<笑> 3つぐらいありますよ、うん、あのー、再生リストのとこでグッズ紹介でとこ見るとありますんでねよかったらはい見てみてくださいそれからオクラさん収録時間が33分33秒でしたね虹子さんらしいってこれ気づかなかった他の人も気づいた方いてねねえびっくりびっくりはいそれから早苗さん藤井服売り場<笑>藤井服じゃない藤井服ね見せびらかしフェア開催いつですかぜひぜひよろしくお願いします本気で見たい知りたいあの回はみんなお腹お腹から笑かしてもらえてセロトニン出て聞いてたみんな幸せになった回だったのではないかな感謝ですあこれあのライブ配信の話ですねありがとうございますはいそれからですねこんなのもいただきましたよふわりんさんにじこさん心の中の大事な話してくださりありがとうございます自分のことは自分が幸せにすると決断すると考えがすっきりしてきました数年前病になり心が弱っている時にたまたま知り合いになった方がいてとても優しくしていただきました少しずつその方の信じている神様と呼ばれている女性のいかにすごいかの話になっていき私もその勉強会に行かないかともう2年も前の話になりますあこれサブチャンネルのもらったあれですね私はクリニックでカウンセリングを受けて良くなってきていて私は私を生きると決意した途端その方の話が苦しくなりました勉強会へ行かないと悪いことが起こるとその方も言ってましたがそもそも神様が悪いことを与えるでしょうか変だなぁと思いつつ自然に消,消滅を待っていますが未だに LINE 来ますでも虹子さんの今日の配信でその方の気持ちも分かりましたでも私は私を行きます気づきありがとうございましたありがとうございますあこれあのすみませんサブちゃんの方にいただいたやつですねうんあの勉強会へ行かないと悪いことが起こるって言われたってあのそもそもこういうね脅しを言う人はもう違うと思った方がいいと思います神様が脅すわけなないいじゃないですか、うん、脅しの時点でもう、うん、行かないって選択は合ってると思いますよ、うん、信じるべきは自分ですからねはいありがとうございますはいそれからうんとお誕生日の方のご紹介ですえー、とまずは2月2日えー、ゆかさんにじこさんずっとサイレントリスナーだったのですがえー、にじこさんから自分の心を解放して風さんにも思いが通じるからというお言葉に背中を押され初コメさせていただきました去年の夏休みが明けて元気だった娘の体が急に動かなくなりだんだん学校にも行けなくなりました原因は多くの課題やテスト成績や受験クラブの重圧で心身ともに疲弊してしまったようで元気に登校しているお子さんを羨ましく思いこの高校を娘に勧めた私自身を責め後悔し娘も私も苦しみもがく毎日の中風さんのグレースに出会いましたそれまで風さんのお名前しか知らなかった私は初めて風さんの音楽を知り何度もグレースを聞いてはあふれる涙で魂が浄化されていく感じがしましたそれから風さんの音楽や生き方にどんどん惹かれ「にじこチャンネル」にも出会わせていただきお二人の愛あるメッセージを娘にも伝え続けました今はいろいろとらわれていたことから吹っ切れたようで表情も明るくなり3学期から学校に通い出せていますそんな私たち親子に賜りでお席を用意していただけ娘は人生初ライブ私は30年ぶりのライブで娘初の生風さんに会えた時は感無量で涙があふれました
虹子さんのいつもたくさんの愛にあふれたメッセージそしてスピリチュアルなお話に心の奥からとても喜びを感じています1年前の私では想像がつかない彩りのある毎日を送らせていただき感謝の気持ちでいっぱいです本当にありがとうございます実は2月2月2月2日は私の誕生日です誕生日を、ま、迷ったのですがやっぱりパチパチしてほしくて伝えてしまいましたこれからも虹子さんの配信を楽しみに聞かせていただきますあ,ありがとうございますねえゆかさんね娘さんのことで気をもんだ時期があったんですねでもちゃんと見守ったゆかさん本当に素晴らしいですうんよかったですだからこそねあのー、また行こうって気持ちにもなれたんでしょうねあお母さんは私を信じてくれてるってそういう思いがきっとあったと思いますうんねそしてグレースに出会えてよかった風さんに出会えてライブに行けてよかったもう何よりのセラピーですから本当にうんよかったですねそんなゆかさん2月2日お誕生日おめでとうございますね本当にご褒美のライブでしたねいやもうもうねもうこう風さんを知ってライブにも行けてねこうなったらもう無敵ですから素晴らしい1年が待ってますから娘さんとね風さんの音楽聴きながら楽しいキラキラのハッピーな1年をお過ごしくださいはいおめでとうございますはいそれから、ちえさん、えー、にじこさんの配信にはいつも気づきをいただいています。ありがとうございます。いや、こちらこそです。明日2月3日は息子の28歳の誕生日です。娘は風沼にはまっている母に引き気味ですが、<笑>息子は静かに応援してくれていて、私の誕生日には高音質のワイヤレスイヤホンをプレゼントしてくれました。うわー、すごい。風さんの CD を2枚、2枚とも貸した時には、俺は青春病が好きかなって教えてくれましたにじこさんにパチパチしていただけたらお守りになる気がしますのでよろしくお願いしますありがとうございますねえなんて素敵な息子さんねえ娘さん引き気味でも実はこっそり好きかもよね息子さん28歳お誕生日おめでとうございます2月3日ね CD をね貸したら青春病が好きかなって言ってくれる優しいね本当に優しい息子さんもうねワイヤレスイヤホンお高いよこれ高音質の<笑>ねなんて素敵な息子さん知恵さん幸せねはい本当にそんな素敵な知恵さんの息子さん28歳おめでとうございますもう素晴らしいこんな優しい息子さんですもう素晴らしい未来が待ってますよね楽しみ一年過ごしてくださいおめでとうございますはいそれからえー、リツコさん2月3日、えー、お誕生日ですね。にじこさん2月3日のお誕生日パチパチし,たいしていただきて、いただきたくて、最速2回目のレターです。こうスタンド FM にいただいたんですよね。何回もすいません。YouTube にもいただいてね。うんえー、今日の YouTube の配信に名前が出てこなかったので、今日の配信に感謝の気持ちとパチパチのお願いを昼過ぎにコメントしたのになぜか表示されてない。ね去年していただいて素晴らしい変化の1年になりました虹子さんのおかげです今年もパチパチしていただけたら嬉しいです何卒よろしくお願いしますってね何回もすいませんね律子さんうんいい1年でよかった本当律子さん私もよく知ってるけども本当に変わりましたよねすんごい綺麗になったしすっごいピカピカになりましたよねもうあの自信に満ちてるしねうんはいそんな律子さん2月3日お誕生日おめでとうございますねさらにさらに素晴らしい一年が待ってますよもうワクワクですねワクワクしてもうハッピーパウダーが降り注ぐ一年を楽しんでくださいねはいおめでとうございますはいそれからですねえー、とですねうーんと、えー、2月3日また2月3日ですねまちあみちさんうん、にじこさん、収録時間が三三三三、さすがですって、あのね、気づいてくださってありがとうございます。これ書いてたら、スマホの充電三十三パーセントの。十五時三十三分でした。超びっくり。<笑>今日二月三日は息子の十四歳の誕生日です。風くんのファンじゃないと本人は言いますが、私と娘がユーチューブ見てると。息子も横から真剣な眼差しで一緒に見てるのも。実は全曲歌詞を覚えてるのも、私は知っています。すごい<笑>。すごいめっちゃファンじゃないですか誰よりもファンじゃないですかねえ
、うん、今中2で将来を考える時ですが風くんの歌にあるメッセージや才能を発揮して使命を全うする姿唯一無二な存在感に何を感じてるんだろうなと思いますとっても優しく寝る前は「お母さん今日もありがとね」と言ってくれたりはあ私が悩んでると「お母さんならできるイメージして」と背中を押してくれる頼もしい子英語が大好きなので将来は世界を舞台に楽しんでほしいですにじこさんパチパチしてくれたら嬉しいですよろしくお願いしますまあなんて素敵な息子さんねそして絶対ファンですね<笑>全曲歌えるなんてねうんそしてね寝る前にお母さん今日もありがとうねってそして悩んでるとお母さんならできるイメージしてってなんて素敵な息子さんなんでしょうもうほんと神ですね神様ですねいや本当にね今のね若い人たちってねとっても魂年齢が高い人多いんですようんみちさんの息子さんも,もうみちさんより魂年齢高いんじゃないですかね本当にいやよかったですねこんな息子さんがそばにいてくれてうんきっとお嬢さんもそうですよねえ素晴らしいいやー本当に何の心配もないですね。うん。何の心配もないですよ。もう見守ってればいいだけですよ。みちさんはね。はい。そんな素敵な息子さん、2月3日14歳、お誕生日おめでとうございます。ねえ。いやー、かさんの歌全部歌える。すごいね。いや、そしてお母様にね、こんな優しい言葉や励ましの言葉をかける。本当に素晴らしいです。もうこの日本を担っていってくださいぜひはい素晴らしい一年が待ってます自由自在に人生楽しんでくださいはいおめでとうございますはいそれからうんひーちゃんさんにじこさんずっと前にコメント読んでもらいました主人とパナスさんに行ったことがいい機会になってたまわりと名古屋にも2人で行きますってその時ににじこさんから「最高ですねーやらサイコーじゃないですか」って言ってもらったのが頭から離れません「<笑>サイコーなんて1月に続けて風くんを浴びたせいか元気に過ごせてます絶対そうだと確信してます2月3日は私の誕生日ですにじこさんからパチパチいただけるとますます元気になりますお願いしますいつまでも風くんとにじこさん応援していますありがとうございますねえひーちゃんさんよかったですねあのー、ねあの旦那様と一緒にねかぜさんのライブに行けてパナスタに行って名古屋にもねえほんとサイアンドコーですよもうひーちゃんさんの人生も人生もサイアンドコーですようん、はい素敵な一年が待ってますおめでとうございますサイアンダコーの一年にしてくださいいやそうなりますけどねはいありがとうございますはいえー、で全部お祝いしたかなはいということでね今日もありがとうございました長くなっちゃいましたけどはい今日の徳島の方も楽しんでくださいねまた風さんがどんな顔を見せてくれるか楽しみですねはいありがとうございましたではまた